హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఛానల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ టుడే యాక్ట్రెస్ సమంత డయాగ్నోస్డ్ విత్ మయోసైటిస్ సమంత మయోసైటిస్ అనేటటువంటి వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు ఈ మయోసైటిస్ అంటే ఏంటి మరి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి చికిత్స ఏంటి ఇది ప్రాణాంతకమా లెటస్ విష్ హెర్ గెట్ వెల్ సూన్ ఆమె ఆరోగ్యం కోలుకొని మరిన్ని సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసి తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని అలరించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ మరి బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద లెక్చర్ టుడే అడ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ మీకు సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వై డబల్ టూ ఎయిట్ అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి అడ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ద వారియర్ ఏపీ పోలీస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ సబ్ ఇన్స్పెక్ట్ కానిస్టేబుల్ కంప్లీట్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంట్రాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో నవంబర్ నైన్త్ నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే మీకు ప్రారంభం జరుగుతుంది క్లాసెస్ మొదలవుతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు జిల్లా కోర్టు టార్గెట్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంట్రాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో నవంబర్ లెవెంత్ నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభం జరుగుతుంది అడ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ ఎవ్రీవేర్ వై డబల్ టూ ఎయిట్ ఏపీ హైకోర్టు అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్టెనో ఆఫీస్ అబార్డినేట్ ఏపీ హైకోర్టు టైపీస్ అండ్ కాపీస్ట్ తెలుగు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బోత్ మీడియంలో కూడా మీకు టెస్ట్ సిరీస్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకుని వేర్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వై డబల్ ఎయిట్ అడ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఏపీఎన్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా వెదర్ ఇట్ ఇస్ బ్యాంకింగ్ ఎస్ రైల్వేస్ ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్కి యాక్సిబిలిటీ ఉంటుందండి కాబట్టి ఇండివిజువల్ ప్యాక్స్ కంటే ఏపీఎన్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ పర్చేస్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ బ్యాచ్ మీకు నవంబర్ సెవెంత్ నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు ఎవ్రీవేర్ అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వై డబల్ టూ ఎయిట్ అడ్ ట్వంటీ ఫోర్ యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ స్ట్రాటజీ ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్ సో వాట్ ఈస్ మయోసైటిస్ అసలు ఈ మయోసైటిస్ వ్యాధి అంటే ఏంటి మయో మీన్స్ ఇక్కడ మస్క్లర్ అండి మస్క్లర్ వీక్నెస్ మస్క్లర్ వీక్నెస్ కండరాల క్షీణత అని చెప్పేసి అంటాం మస్క్లర్ సిస్టాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వస్తుందంట వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ప్రాపర్లీ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు మౌల్డ్ అవర్ హ్యాండ్ క్లియర్ ఈ విధంగా మన హ్యాండ్ని ఇలా వంచాలన్నా సరే చాలా కష్టం సో మయోసైటిస్ ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు దీస్ మస్క్లర్ వీక్నెస్ కండరాల క్షీణత అని చెప్పేసి అంటాం కండరాల క్షీణతకు సంబంధించిన వ్యాధి ఇది సో మయోసైటిస్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటని చెప్తానండి అయితే మయోసైటిస్ ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ మస్క్లర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ క్లియర్ ఈ కండరాల వ్యవస్థనిది ప్రధానంగా ప్రభావితం చేస్తూ వస్తుందన్నమాట మస్క్లర్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రధాన ఫంక్షన్ ఏంటి సో గివ్స్ రైస్ మజిల్స్ ఎబిలిటీ టు కాంట్రాక్ట్ కండరాల కదలికలు అనమాట ఇది ప్రభావితం చేస్తూ వస్తుంది మనం ప్రాపర్గా కదల్చలేము నెక్ మజిల్స్ కావచ్చు మన మెడని ఈ విధంగా అసలు తిప్పలేము షోల్డర్ మజిల్స్ కావచ్చు హ్యాండ్ మజిల్స్ కావచ్చు టైస్ కావచ్చు ఇక్కడ చూడండి మన యొక్క నెక్ మజిల్స్ కావచ్చు టైస్ కావచ్చు హ్యాండ్ మజిల్స్ కావచ్చు వేటిని అసలు కదపలేమండి ఈవెన్ మనం స్లీప్ స్లీప్లో ఉండేటప్పుడు కూడా ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి తిరగాలన్నా తిరగలేమన్నమాట అంత దుర్భర పరిస్థితి క్లియర్ ఇది రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది డిజీజెస్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రేర్ డిజీజెస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ గమనించండి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి ఈ మయోసైటిస్ కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అనమాట ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే ఇట్స్ ఎ కండిషన్ ఇన్ విచ్ ఓ సి ఇన్ విచ్ వన్స్ ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అటాక్స్ ఓన్ బాడీ జనరల్గా మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడంలో మన శరీరంలో తెల్ల రక్త కణాలు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తూ వస్తాయి తెల్ల రక్త కణాల్లో లింఫోసైట్స్ యాంటీబాడీస్ ప్రతిరోధకాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి మన శరీరంలోనికి ఏదైనా వ్యాధికారకమైనటువంటి వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ప్రోటోజావ్ కానీ ఫంగి కానీ ప్రవేశిస్తే ఆ ప్రభావిత ప్రాంతానికి చేరుకొని వాటితో ఫైట్ చేసి వాటిని కిల్ చేసి మన శరీరం వ్యాధుల బారిన పడకుండా సంరక్షణ చేస్తూ వస్తాయి
ఫారన్ మెటీరియల్స్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి మన బాడీలో యాంటీజెన్ అంటే అర్థం ఏంటి యాంటీజెన్ జనరలీ ఇట్స్ ఏ సబ్స్టాన్స్ ప్రోటీన్ అండి ఇట్స్ ఏ ప్రోటీన్ ఇట్ వుడ్ లై ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ వైరస్ కావచ్చు బ్యాక్టీరియా కావచ్చు సో కాబట్టి ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే జనరల్ గా మనం ఇచ్చుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ వైరస్ యొక్క దీన్ని స్పైక్ ప్రోటీన్స్ అంటారు ఇలా ఉంటాయి వీటిని స్పైక్ ప్రోటీన్స్ అంటాం అంటే వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ వాటి యొక్క సర్ఫేసెస్ పై ఉన్నటువంటి ఈ ప్రోటీన్స్ ఇక్కడ ఏమంటామంటే యాంటీజెన్స్ అంటారు ఈ యాంటీజెన్స్ అనమాట మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఈవెన్ తెల్ల రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు ప్రధానంగా లింఫోసైట్స్ అనమాట యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఇవి రికగ్నైజ్ చేసి యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ ప్రభావిత ప్రాంతానికి ఎక్కడైతే మన శరీరంలో ఈ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ప్రోటోజావ్ కానీ ఫంగీ కానీ సిలిండ్రాలు కానీ ఎక్కడైతే మన సో బాడీ పార్ట్స్ సంబంధించి ఎక్కడైతే ప్రభావితం చూపిస్తూ వస్తున్నాయో ఆ ప్రభావిత ప్రాంతానికి చేరుకుని వాటితో ఫైట్ చేసి వాటిని కిల్ చేసి మన శరీరం వ్యాధుల బారిన పడకుండా సంరక్షణ చేస్తూ వస్తాయి కాబట్టి దిస్ వాట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటే ఇదనమాట ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే కానీ దీనికి విరుద్ధంగా బిహేవ్ చేస్తూ రావడం దిస్ నథింగ్ బట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ విధంగా విరుద్ధంగా బిహేవ్ చేస్తూ రావడం వల్ల ఏమవుతూ వస్తుందంటే మన బాడీ పార్ట్స్ యొక్క హెల్దీ టిష్యూ సెల్స్ పై అంటే ఆరోగ్యకరంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ కణజాలపై ప్రధానంగా ప్రభావాన్ని చూపుతూ వస్తాయి అంటే ఆరోగ్యకరంగా పనిచేస్తున్నటువంటి కణజాలపై ఇవి ఏం చేస్తూ వస్తాయి అంటే ఇవి వర్క్ చేస్తూ నాశనం చేస్తూ వస్తాయి క్లియర్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే చూడమ్మా ఇట్స్ అన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మిస్టేక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ లైక్ యువర్ జాయింట్స్ కావచ్చు మన యొక్క జాయింట్స్ కావచ్చు మన యొక్క స్కిన్ కావచ్చు సో అవర్ జాయింట్స్ ఆర్ స్కిన్ యాజ్ ఫారన్ అండ్ రిలీజస్ ప్రోటీన్స్ కాల్ ఆటో యాంటీబాడీస్ ఈ విధంగా స్కిన్ కానీ జాయింట్స్ కానీ ఈ విధంగా ఆటో యాంటీబాడీస్ ని శరీరంలో ఉత్పత్తి చేస్తూ రావడం దట్ వుడ్ అటాక్ హెల్దీ సెల్స్ అనమాట క్లియర్ ఆరోగ్యకరంగా పనిచేస్తున్నటువంటి కణజాలపై వర్క్ చేసి డామేజ్ చేయడం క్లియర్ అంటే రివర్స్ కండిషన్ క్లియర్ సో దిస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ మయోసైటిస్ కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం మనం క్లియర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన శరీరంలో కొన్ని భాగాలు అనమాట యాంటీజెన్స్ గా ఫారన్ మెటీరియల్స్ గా బిహేవ్ చేస్తూ రావడం ఇవి యాంటీబాడీస్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆరోగ్యకరంగా పనిచేస్తున్నటువంటి మన బాడీ పార్ట్స్ పై ప్రభావితాన్ని సి ఆరోగ్యకరంగా పనిచేస్తున్నటువంటి మన బాడీ పార్ట్స్ పై ప్రభావాన్ని చూపించడం అనమాట సో ఇర్రివర్సిబుల్ కండిషన్ చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మన శరీరంలో చూడండి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజ్ సంబంధించి మన శరీరంలో కొన్ని భాగాలు ఇప్పుడు థైరాయిడ్ కావచ్చు బోన్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు మజల్ డిజార్డర్ కావచ్చు మయోసైటిస్ ఇప్పుడు స్కిన్ డిజీజెస్ కావచ్చు ఇలా లంగ్స్ సంబంధించి ఈవెన్ ఈ మయోసైటిస్ కూడా ఊపిరితీతులను కూడా ప్రభావితం చేయగలదు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇంటెన్స్ కండిషన్లో సో కాబట్టి ఈ విధంగా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కావచ్చు బ్రెయిన్ కావచ్చు బ్లడ్ కావచ్చు నర్వ్స్ కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా ఈ విధంగా ప్రభావితం చేస్తూ రావడం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ అనమాట మన శరీరంలోని ఈ భాగాలని ప్రధానంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం క్లియర్ ఈ విధంగా ఈ భాగాలని మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ భాగాలని ప్రభావితం చేస్తూ ఈ విధమైన వ్యాధులు వస్తూ ఉండడం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ విత్ రిగార్డ్ టు దీస్ పార్ట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ మన శరీరంలోని ఈ భాగాలకు సంబంధించి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ ఈ విధంగా వస్తున్నాయి కొత్తగా వినూత్నంగా విలక్షణంగా ఈ విధంగా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అనేవి వస్తున్నాయి అనమాట క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ మరి కాజెస్ ఆఫ్ దీస్ మయోసైటీస్ దీనికి గల కారణాలు ఏంటి అసలు దీనికి గల కారణాలు ఏంటి ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ మోస్ట్ కేసెస్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ అన్నోన్ అండి ఇప్పటి వరకు ఈ మయోసైటీస్ కండరాల బలహీనత సో దీని కారణంగా వచ్చింది అన్న ప్రూఫ్ లేదు దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇడియోపాథిక్ అని చెప్పేసి అంటాం దీన్ని ఇడియోపాథిక్ డిజీజ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం మనకి ఎగ్జాక్ట్ కారణం అయితే తెలియదు జనరలీ ఈ మయోసైటీస్ ఈజ్ కాజ్ బై సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ వన్స్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డ్యూ టు విచ్ డ్యూ టు విచ్ ఇట్ మిస్టేకన్లీ అటాక్స్ హెల్దీ టిష్యూస్ ఐ టోల్డ్
ప్రభావాన్ని చూపుతూ వాటిని డ్యామేజ్ చేస్తూ వస్తున్నాయి క్లియర్ నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పాసిబుల్ కాజెస్ ఆఫ్ మయోసైటిస్ అయితే మరికొన్ని ఈ మార్గాల ద్వారా ఈ విధంగా ఈ మయోసైటిస్ వ్యాధి వస్తుందని చెప్పేసి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దామండి మెనీ కేసెస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఏ కాజ్ ప్రధానంగా మనం చెప్పుకున్నాం దీనికి ఇదే ప్రధానమైనటువంటి కారణం అంటూ మనకు తెలియదు ఇదే ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి మనం చెప్పలేము అట్ ది సేమ్ టైం అదర్స్ ఆర్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇంజ్యూరీ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ బట్ ఇటువంటి వ్యాధులు కొన్ని గమనించినట్లయితే ఆర్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇంజ్యూరీ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనకి ఏదైనా గాయమైన ఇన్ఫెక్షన్ వలన కావచ్చు లేకపోతే సో ఫ్యూ రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ ఆల్సో ఫౌండ్ డ్రగ్ టాక్సిసిటీ ఈ డ్రగ్ టాక్సిటీ కారణంగా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ వైరసెస్ వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వైరస్ సచ్ యాజ్ కామన్ కోల్డ్ వల్ల మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఫ్లూ వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ హెచ్ఐ వల్ల కూడా ఈ కండరాల బలహీనత అనేది కండరాల క్షీణత అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మయోసైటిస్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ కాజ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఇవి కూడా మనం ఈ మయోసైటిస్ రావడానికి కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ప్రధాన కారణం అంటూ మనకు తెలీదు ఇదే కారణం అని చెప్పేసి మనం చెప్పలేము కానీ వీటి కారణాలై ఉండొచ్చు ఈ మయోసైటిస్కి ఇవి కూడా కారణాలై ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ఇన్ రేర్ కేసెస్ మయోసైటిస్ కెన్ బి అసోసియేట్ విత్ క్యాన్సర్ ఆల్సో సో క్యాన్సర్తో కూడా కూడికొని ఉంటుంది ఇన్ రేర్ కేసెస్ మయోసైటిస్ కెన్ బి అసోసియేట్ విత్ సో క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ కూడా ఈ మయోసైటిస్ వలన క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కండరాల బలహీనత కారణంగా మనకి క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ అండి సో టైప్స్ ఆఫ్ మయోసైటిస్ ప్రధానంగా నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరణ చేసుకుంటాం పాలీమయోసైటిస్ ఇప్పుడు యాక్ట్రస్ సమంత డయాగ్నోస్డ్ విత్ దీస్ పాలీమయోసైటిస్ పాలీమయోసైటిస్ అనమాట అంటే జనరల్గా ఇది ఫిమేల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యంగ్ పీపుల్ సి ఫిమేల్ అండ్ యంగ్ ఉమెన్లో వస్తుంది అనమాట ఫిమేల్ అండ్ యంగ్ ఉమెన్లో వస్తుంది ఇది పాలీమయోసైటిస్ అనమాట కండ్రాల బలహీనత అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్గా కూర్చోలేరు నిల్చోలేరు ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి వాళ్ళు అంటే పడుకునేటప్పుడు ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి తిరగాలన్నా తిరగలేరు ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు మౌల్డ్ దేర్ హ్యాండ్స్ ఆల్సో ఈవెన్ హ్యాండ్స్ని ఈ విధంగా వాళ్ళు మౌల్డ్ చేయాలన్నా సరే చాలా కష్టం అండి చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతారు క్లియర్ సో ఈ కండిషన్ పాలీమయోసైటిస్ అండ్ టెర్మటోమయోసైటిస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇది చర్మ సంబంధమైనటువంటిది అనమాట జనరల్గా కండ్రాల బలహీనత కారణంగా చర్మం పైన మనకి చేతుల పైన చూడండి చేతుల పైన ప్రధానంగా రెడ్ ర్యాష్ వచ్చేస్తాయి రెడ్ ర్యాష్ అనేవి చూడండి ఎర్రగా ఎర్రటి మచ్చలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే డెర్మ సి డెర్మటో డెర్మటోమయోసైటిస్ అంటే డెర్మటో మీన్స్ చర్మ సంబంధమైన అని చెప్పేసి అంటాం మనం మన చర్మం పైన రెడ్ ర్యాష్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఫేస్ పైన ముఖం పైన చేతుల పైన రెడ్ ర్యాష్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇంక్లూజన్ బాడీ మయోసైటిస్ అని చెప్పేసి అంటారు ఐబిఎం అంటారండి ఐబిఎం అంటే జనరల్గా ఇది ఓల్డ్ పీపుల్లోనూ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాభై సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి వ్యక్తులు ఇది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ అంటే జనరల్గా ఇది చూడండి స మజల్ వీక్నెస్ ఇన్ ఫోర్ ఆర్మ్ కావచ్చు సి లోవర్ లెగ్స్ కావచ్చు క్లియర్ హ్యాండ్స్ మజిల్స్లో కావచ్చు హ్యాండ్ మజిల్లో ఇక్కడ జనరల్గా మనకి ఏంటంటే మజిల్ వీక్నెస్ రావడం మజిల్ వీక్నెస్ ఇన్ ఫోర్ ఆర్మ్స్ లోవర్ లెగ్స్ వీటన్నిటిలో కూడా ఈ కండరాల బలహీనత అనేది రావడం నెక్స్ట్ టాక్సిక్ మయోసైటిస్ మీన్స్ ఇది డ్రగ్ ఇన్జ్యూస్డ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు డ్రగ్ ఇన్జ్యూస్డ్ సో టాక్సిక్ మయోసైటిస్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇవి ప్రధానంగా నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు మరి హౌ మయోసైటిస్ డయాగ్నోస్ మరి దీన్ని ఏ విధంగా గుర్తించగలము ఈ మయోసైటిస్ వ్యాధి అని చెప్పేసి ఏ విధంగా నిర్ధారణ చేస్తాము జనరల్గా మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ అనమాట టు చెక్ ద రైజ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ యాంటీబాడీస్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్ అనమాట జనరల్గా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వస్తాయి ఇవి మోర్ ప్రొపర్షన్లో ఉంటూ ఉండడం కావచ్చు యాంటీబాడీస్ లింఫోసైట్లు అనేవి జనరల్గా మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో లింఫోసైట్స్ ఈ లింఫోసైట్స్ అనమాట యాంటీబాడీస్ని ప్రతిరోధకాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ వస్తాయి ఏదైనా వ్యాధికారకమైన వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ప్రోటోజావ ఫంగీ కానీ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ప్రోటోజావ కానీ ఫంగీ కానీ మన శరీరంలో ప్రవేశిస్తే ఆ ప్రభావిత ప్రాంతానికి చేరుకొని వాటితో ఫైట్ చేసి వాటిని కిల్ చేసి మన శరీరం వ్యాధుల బారిన పడకుండా సంరక్షణ చేస్తూ వస్తాయి అయితే దీనికి కాస్త విలక్ష
ఒకటి బ్లడ్ టెస్ట్ ఇంకోటి సో బయోప్సీ అనమాట సో టేకింగ్ ఏ స్మాల్ శాంపుల్ ఆఫ్ మజిల్ టిష్యూ అంటే ఇప్పుడు ఒక మన శరీరంలో ఒక కండరాల కణజాలాన్ని తీసుకోవడం కావచ్చు లే లేదా ఇక్కడ ఎపిథేలియల్ టిష్యూ సెల్స్ స్కిన్ టిష్యూ సెల్స్ తీసుకోవచ్చు వాటిని తీసుకొని టెస్ట్ చేయడం అనమాట శాంపుల్ తీసుకుని టెస్ట్ చేయడం అనమాట క్లియర్ టేకింగ్ ఏ స్మాల్ శాంపుల్ ఆఫ్ మజిల్ టిష్యూ ఆర్ స్కిన్ టు ఎగ్జామైన్ ఫర్ స్వెల్లింగ్ ఎందుకు ఈ విధంగా నొప్పి వస్తుంది ఏ విధంగా ఎందుకు ఈ విధంగా వాపు వస్తుంది ఎందుకు ఈ విధంగా పెయిన్ వస్తుంది సో ఎందుకు ఈ విధంగా డ్యామేజ్ అవుతూ వస్తుంది క్లియర్ కండ్రాల బలహీనత ఎందుకు వస్తుంది ఈ మార్పులు అన్ని కూడా ఎందుకు సంభవిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ బయోప్సీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఈ విధంగా బయోప్సీ అంటే సి టేకింగ్ ఏ స్మాల్ శాంపుల్ ఆఫ్ మజిల్ టిష్యూ ఆర్ స్కిన్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ గమనించినట్లయితే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఆర్ ఎలక్ట్రో మయోగ్రఫీ అని చెప్పేసి అంటామండి ఈ ఎలక్ట్రో మయోగ్రఫీ ద్వారా ఏంటంటే చూడండి ఈ ఎలక్ట్రో మయోగ్రఫీ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే వేరే స్మాల్ నీడిల్ షేప్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ అనమాట స్మాల్ నీడిల్ షేప్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ పుట్ త్రూ యువర్ స్కిన్ మన చర్మం ద్వారా దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అండ్ ఇట్ ఇంటి యువర్ మజిల్ ఆల్సో ఈవెన్ మన కండ్ సి కండ్రాల్లో కూడా దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ ఏ లోకల్ అనెస్థటిక్ టు రికార్డ్ ది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అనమాట జస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని ఇక్కడ రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ ఫంక్షన్ క్లియర్ జస్ట్ టు రికార్డ్ ది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఇన్ యువర్ మజిల్స్ అనమాట క్లియర్ మన యొక్క కండ్రాల్లో నర్వ్ ఎండ్స్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని ప్రధాన ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ కండ్రాలు ఏ విధంగా పని చేస్తున్నాయి మస్కులర్ మూమెంట్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఈ టెస్ట్ ద్వారా క్లియర్ కండ్రాల కదిలి క్లాసులు ఉన్నాయా లేవా ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది సో ఇక్కడ జనరల్గా రికార్డింగ్ దీస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ది నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఇన్ యువర్ మజిల్స్ అనమాట క్లియర్ సో దీస్ వాట్ ఎంఆర్ఐ ఆర్ సో ఎలక్ట్రో మయోగ్రఫీ అని చెప్పేసి అంట నెక్స్ట్ వన్ గమనిస్తే సి మయోసైటిస్ అఫెక్ట్స్ మెనీ డిఫరెంట్ మజిల్స్ ఐ టోల్డ్ యూ జనరల్గా మన యొక్క నెక్ మజిల్స్ కావచ్చు సి షోల్డర్ మజిల్స్ కావచ్చు హ్యాండ్ మజిల్స్ కావచ్చు టైస్ కావచ్చు అసలు వేటిని వీటిని కదల్చలేమండి క్లియర్ సో మయోసైటిస్ అఫెక్ట్స్ మెనీ డిఫరెంట్ మజిల్స్ పర్టికులర్లీ అరౌండ్ ది నెక్ మన మెడ చుట్టూ కావచ్చు షోల్డర్స్ హిప్స్ టైస్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట కదపలేము క్లియర్ మన యొక్క నెక్ మజిల్స్ కావచ్చు షోల్డర్ మజిల్స్ కావచ్చు క్లియర్ హిప్స్ కావచ్చు టైస్ కావచ్చు ఈ కండరాలను ఏవి కూడా మనం ప్రాపర్గా కదల్చలేము అనమాట సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మయోసైటిస్ గమనిస్తే దీని యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు గమనిస్తే మజిల్ వీక్స్ మజిల్ వీక్నెస్ కండరాల క్షీణత నాట్ ఏబుల్ టు సిట్ ఆర్ స్టాండ్ అప్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఫైండింగ్ ఇట్ వెరీ హార్డ్ టు హోల్డ్ ద హ్యాండ్స్ ఇక్కడ ఈవెన్ ఈ విధంగా మనం కండ్రాలను అసలు కదల్చలేము కూర్చున్నా లేవలేము క్లియర్ లేచిన మళ్ళీ కూర్చోలేము హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా మౌల్డ్ కూడా చేయలేము అనమాట క్లియర్ సో ఇవి దీని యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు ఇంకా చూడండి డెర్మటో మయోసైటిస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ డెర్మటో అంటే చర్మ సంబంధం అని చెప్పేసి అంటాం ఈ మస్కులర్ డిజార్డర్ వలన ఈ మస్కులర్ వీక్నెస్ కారణంగా చర్మం పైన ఈ విధంగా రెడ్ ర్యాష్ వచ్చేస్తాయి అనమాట రెడ్ ర్యాష్ వచ్చేస్తాయి దీన్ని డెర్మటో మయోసైటిస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం ఈజ్ మయోసైటిస్ ఈజ్ ట్రేటబుల్ ఈజ్ ఇట్ ట్రేటబుల్ దీనికి చికిత్స ఏమైనా ఉందా అంటే జనరల్గా మనకి స్టిరాయిడ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ స్టిరాయిడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల సప్రెసింగ్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది ఫాలోడ్ బై అదర్ ఎమ్మినో సప్రెసివ్ మెడిసిన్స్ వాడడం వలన కూడా కొంతవరకు ఈ మయోసైటిస్ని మనం సో తగ్గించుకోగలమని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ మెడిసిన్స్ని ఎక్కువగా వాడిన ప్రాబ్లమే ఏమవుతుందంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని జనరల్గా ఇవి డిగ్రేడ్ చేస్తూ వస్తాయి తగ్గిస్తూ వస్తాయి సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వ్యాధి నిరోధ శక్తి తగ్గిపోయినప్పుడు అవర్ బాడీ వుడ్ బికమ్ ఎ హబ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజీజెస్ అనమాట మన శరీరం వివిధ వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనేక రకాల వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల క్లియర్ సమ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూస్ వుడ్ బి అరైజ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ సో డ్రగ్స్ ఆర్ రికమెండెడ్ అలాంగ్ విత్ ది ఫిజికల్ థెరఫీ డ్రగ్స్
keep muscles strong and flexible e muscle weakness no overcome cheyachu regular ga ante physical therapy gavachu exercise practice cheyadam valla regular ga physical fitness activities cheyadam valla stretching and yoga practices valla so kontha varaku entante clear muscular contraction ni baga penchochu anamata to overcome this muscle weakness ee kandara lakshinatha ni manam overcome cheyachu the biggest challenge is a relapse of symptoms once treatment is stop ఒక వేళ మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మానేస్తే మళ్ళీ ఈ లక్షణాలు అన్ని కూడా మళ్ళీ రావడం మళ్ళీ మొదటికే రావడం ట్రీట్మెంట్ ఆపిస్తే మళ్ళీ వ్యాధి లక్షణాలన్నీ మళ్ళీ పునరావృతం అవడం అండి మళ్ళీ వచ్చేయడం సో దీంతో ఉన్నటువంటి పెను సవాలు ఇదే ట్రీట్మెంట్ ఆపిస్తే మళ్ళీ వచ్చేయడం ఇంకా గమనించినట్లయితే అదర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ ఎమినోగ్లోబలిన్ థెరఫీ కావచ్చు అండ్ మోనోక్లోనాల్ యాంటీబాడీస్ ఇలా రకరకాలుగా మన ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ దీనికి స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ లేదనమాట టు ఫిక్స్ దిస్ ప్రాబ్లం దీన్ని గన్ షాట్గా అంటే సింగిల్ షాట్ సొల్యూషన్ అయితే లేదండి క్లియర్ సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో దానివల్ల కూడా అనేక రకాలుగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ అ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ మయోసైటిస్ వ్యాధి గురించి ఓకే టుడే అడ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ మీకు సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్న ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ సో డిస్కౌంట్ కోరికి మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వై డబల్ టూ ఎయిట్ అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి అడ్ అట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ద వారియర్ ఏపీ పోలీస్ టూ థౌసండ్ ఫార్టీ టూ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ ఇది నవంబర్ నైన్త్ నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అండ్ జిల్లా కోర్ట్ నవంబర్ లెవెన్త్ నుంచి ప్రొడక్ట్ అయితే మీకు ప్రారంభం జరుగుతుంది ఈ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కోరికి మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వై డబల్ ఎయిట్ అడ్ అట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఏపీ హైకోర్టు అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్టేనో అండ్ AP High Court Office of Ordinate, AP High Court Typist and Copist. This product is added 20% app in the purchase. Added 20% app in the products that you purchase. So, discount code is applied to the company code Y228. AP and TS Mega Pack, APSC Group 2. Group 2 batch is number 7th in the batch of the program. Friends, if you purchase products, you purchase the discount code is applied to the company code Y228. So, this is what friends, today's session, brief discussion about myositis. This is a brief discussion about myositis. మా డిస్కషన్ కానీ నచ్చినట్టు చిన్న లైక్ ఇవ్వండి షేర్ తీసేసి టూ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అడ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఛానల్ ఎనీ క్వెరీస్ ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ పుట్టే కామెంట్ అది కామెంట్ సెక్షన్ డెఫినెట్లీ విల్ రెస్పాండ్ ఫర్ దట్ సో దీస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే సెషన్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద సెషన్ సో థ